অভিষেক কার্তে আশা করি তোমরা ভালো আছো সুস্থ আছো নিরাপদে আছো আমি মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন বিভাগীয় প্রধান ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ পানসা সরকারি কলেজ আজ আমি রিমোট সেন্সিং ও জিআইএস বিষয়ক অসমাপ্ত প্রথম ক্লাসের পার্ট থ্রি অংশ শুরু করতে যাচ্ছি তোমরা জানো গতদিন পার্ট টু অংশে প্রশ্নটির খ বিভাগ আলোচনা করেছি এখন আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের রিমোট সেন্সিং ও জিআইএস বিষয়ক প্রশ্নের গ বিভাগ নিয়ে আলোচনা করব তার আগে গ বিভাগের প্রশ্নটি একটু দেখে নেই এই প্রশ্নের উত্তর একটু বিস্তারিত ভাবে লিখতে হবে আমরা গ বিভাগের প্রশ্নটি দেখলাম এবার এ বিভাগের প্রথম প্রশ্নটি কি ছিল তা দেখি গ বিভাগের প্রথম প্রশ্নটি ছিল ডিজিটাল ইমেজ কি ইমেজ প্রক্রিয়াজাতকরণ বিশ্লেষণ ও শুদ্ধিকরণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও আমরা দেখলাম প্রশ্নটির প্রথমেই আছে ডিজিটাল ইমেজ কি আসলে ডিজিটাল ইমেজ হল যা ডিজিট বা সংখ্যার মাধ্যমে কম্পিউটার বা কোনো সেন্সর যন্ত্র চিনতে পারে এমন ইমেজ বা চিত্র বা ছবি ইদানিং আমরা যে ছবি মোবাইল বা ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে তুলি সে সবই ডিজিটাল ইমেজ আর ফিল্ম সম্বলিত ক্যামেরা বা কোনো ডিভাইস দিয়ে ওঠানো ইমেজ বা ছবি হল অ্যানালগ ইমেজ বা ছবি একটি ডিজিটাল ইমেজ ততক্ষণ পর্যন্ত ডিজিটাল ফরম্যাটে থাকে যতক্ষণ তার ডিজিটাল যন্ত্রে সংরক্ষিত থাকে কিন্তু ওই ইমেজটি প্রিন্ট করে নিলে প্রিন্ট ইমেজটি তখন হার্ড কপি ইমেজে বা রাস্টার ইমেজে পরিণত হবে আবার এটি স্ক্যান করে কম্পিউটারে ঢুকিয়ে নিলে ডিজিটাল ইমেজে পরিণত হবে অর্থাৎ কম্পিউটার বা মোবাইলে তোলা বা দেখা ইমেজ বা চিত্রগুলি ডিজিটাল ইমেজ আশা করি আমরা ডিজিটাল ইমেজ বুঝতে পারলাম এবার আসি প্রশ্নটির দ্বিতীয় অংশ ইমেজ প্রক্রিয়াজাতকরণ বিশ্লেষণ ও শুদ্ধিকরণ বিষয়টি কি সাধারণত দূর অনুধাবনের মাধ্যমে আমরা ভৌগোলিক অবস্থানের বিভিন্ন ইমেজ পেয়ে থাকি এ সকল ইমেজকে কম্পিউটারের বিভিন্ন সফটওয়্যার যেরকম আর জিআইএস আর্ক ভিউ এর দাস এমাজিন এদৃসি মাল্টিস্পেস প্রভৃতি এর মাধ্যমে আরো স্বচ্ছ ব্যবহার উপযোগী ও উন্নতকরণ করে তথ্য তৈরির লক্ষ্যে গড়ে তোলাই হলো ইমেজ প্রক্রিয়াজাতকরণ বা ইমেজ প্রসেসিং ইমেজ প্রসেসিং এর মূল উদ্দেশ্য হল কোন ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে ওই সকল ইমেজের মাধ্যমে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা বিশেষ করে ভৌগোলিক অবস্থানের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও গবেষণার জন্য ডিজিটাল ইমেজ প্রসেসিং অতিব গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ প্রাথমিকভাবে সংগৃহীত ডিজিটাল ইমেজকে প্রসেসিং করে রাখলে পরবর্তীতে গবেষক বা বিশ্লেষককে বেশি পরিশ্রম করতে হয় না এদানিং প্রাথমিকভাবে দূর অনুধাবনের মাধ্যমে সংগৃহীত ডিজিটাল ইমেজকে প্রক্রিয়াজাতকরণ বা প্রসেসিং করে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান মান অনুযায়ী চড়া দামে বিক্রি করে থাকে এবার দেখি ইমেজ বিশ্লেষণ বিষয়টি কি এটি হল একটি ইমেজ বা চিত্র থেকে অর্থপূর্ণ তথ্য নিষ্কাশন করার লক্ষ্যে যে সকল কার্য সম্পন্ন করা হয় তাই ইমেজ বিশ্লেষণ বা ইমেজ অ্যানালাইসিস যখন কম্পিউটার ছিল না তখন বিভিন্ন ধরনের ইমেজ কে বিভিন্ন উচ্চমান শক্তি সম্পন্ন লেন্স এর সাহায্যে দৃশ্যমান করে পর্যবেক্ষণ ও তা থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও ধারণা লাভ করা হতো তবে বর্তমানে ইমেজ বিশ্লেষণের জন্য নানা ধরনের সফটওয়্যার তৈরি হয়েছে এ সকল সফটওয়্যার অতি সহজে ও স্বল্প সময়ে যে কোনো ইমেজ কে চাহিদা মতো বিশ্লেষণ করতে সক্ষম মূলত ডিজিটাল ইমেজ কে পিক্সেল এর রং অনুযায়ী বিভক্তকরণ ও এর মাধ্যমে শ্রেণীকরণ প্রক্রিয়া সমূহকেই ইমেজ বিশ্লেষণ বলা হয় যেমন একটি ইমেজের মধ্যে বিভিন্ন ফসলের চিত্র বসলি বসতি জলাশয় বনভূমি রাস্তা নদী প্রভৃতি চিত্র আছে এগুলো প্রকৃত অর্থে অনেক সময় পৃথকভাবে কোনটা কি তা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের ফসলের শ্রেণীকরণ খুবই কঠিন কাজ আর এই কঠিন কাজটি একজন জেএস বিশেষজ্ঞ কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে সহজেই করতে পারে এ সকল কাজগুলি ইমেজ বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত ইমেজের শ্রেণীকরণ ইমেজের মাধ্যমে কন্ট্রোল তৈরি ভেক্টর বা শেপ ফাইল তৈরি ত্রিমাত্রিক মানচিত্র তৈরি বিভিন্ন মডেল তৈরির প্রক্রিয়া সমূহ ইমেজ বিশ্লেষণের আওতাভুক্ত সুতরাং বলা যায় ইমেজ নিয়ে নানা ধরনের গবেষণামূলক পর্যবেক্ষণ ও তথ্যপাত্র সংগ্রহের লক্ষ্যে সকল কার্যাদি সম্পন্ন করা হয় এই সকল কার্যাদি বা কার্যকলাপ সমূহের সমন্বিত প্রক্রিয়াই হল ইমেজ বিশ্লেষণ এবার আসি ইমেজ 
শুদ্ধিকরণ বিষয়টা কি ইমেজ শুদ্ধিকরণ বা সংশোধন বা রেক্টিফিকেশন বলতে কোন ত্রুটি সমৃদ্ধ ইমেজ কে কম্পিউটারের যে সফটওয়্যারের মাধ্যমে সংশোধন বা শুদ্ধি করার প্রক্রিয়াকে বোঝায় সাধারণত ইমেজ ধারণ করার সময় ইমেজের নানা ধরনের ত্রুটি সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে বর্তমান উচ্চ মানের ক্যামেরা এবং এর সেন্সর ত্রুটি মুক্ত ভাবেই অধিকাংশ ইমেজ ধারণ করতে সক্ষম পুরাতন ইমেজের ক্ষেত্রে ইমেজ শুদ্ধিকরণের বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়ে কারণ পূর্বে এত ভালো মানের ক্যামেরা বা সেন্সর আবিষ্কৃত হয় নাই কিন্তু গবেষণার জন্য অনেক পুরাতন ইমেজের প্রয়োজন হয়ে পড়ে ফলে এ সকল ইমেজ শুদ্ধিকরণের বা সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে কম্পিউটারে জি আই এস সফটওয়্যার যেমন আর্ক জি আই এস এর দাস ইমাজিন এর মাধ্যমে সহজেই ত্রুটিপূর্ণ ইমেজকে যতটা সম্ভব ত্রুটি মুক্ত করে সংশোধন বা শুদ্ধিকরণ করা হয়ে থাকে তবে ইমেজ শুদ্ধিকরণের ক্ষেত্রে দক্ষ জি আই এস সফটওয়্যার ব্যবহারের প্রয়োজন রয়েছে আশা করি আমরা প্রশ্নটির উত্তর সহজে লিখতে পারব গ বিভাগের দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল কুইক বার্ড ও সাম্প্রতিক সময়ের স্যাটেলাইট প্রোগ্রাম আলোচনা করা এখানে প্রশ্নটির দুটি অংশ একটি কুইক বার্ড এবং অপরটি সাম্প্রতিক সময়ের স্যাটেলাইট বিষয়ক প্রথমে আসি কুইক বার্ড কি কুইক বার্ড হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিজিটাল গ্লোব নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মহাকাশে উৎক্ষেপণকৃত কৃত্রিম উপগ্রহের নাম কুইক বার্ড পৃথিবী পর্যবেক্ষণকারী উচ্চ রেজুলেশন সম্পন্ন ইমেজ সংগ্রহে পারদর্শী বাণিজ্যিক কৃত্রিম উপগ্রহ ডিজিটাল গ্লোব প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্যই ছিল পৃথিবী পৃষ্ঠের উচ্চ রেজুলেশনের ইমেজ সংগ্রহ করে বিভিন্ন ধরনের মানচিত্র তৈরি করা এবং এ সকল ইমেজ ও মানচিত্র বাণিজ্যিকভাবে বাজারজাত করা প্রতিষ্ঠানটি কুইক বার্ড এক নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রথম মহাকাশে প্রেরণ করে দু সালের ২০ নভেম্বর কিন্তু এই কৃত্রিম উপগ্রহটি দুর্ভাগ্যবশত কক্ষপথে ঠিকমতো স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই ফলে তাদের কার্যক্রমটি বিফল হয় এরপর দু সালের আঠারো অক্টোবর কুইক বার্ড দুই নামে অপর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ ডিজিটাল গ্লোব প্রতিষ্ঠানটি মহাকাশে আবার প্রেরণ করে এবং এটি ঠিক মতো কক্ষপথে স্থাপন করতে সক্ষম হয় ব্যবসায়িক দিক থেকে সফলভাবে ইমেজ সংগ্রহ করে কুইক বার্ড বিশ্বে সুনাম অর্জন করেছিল উচ্চ রেজুলেশন সম্বলিত পৃথিবী পৃষ্ঠের এসব ইমেজ ছিল স্পষ্ট কার্যকরী উপাত্য হিসাবে বিবেচিত দীর্ঘ ১৩ বছর সকল কার্যক্রম শেষ করে দু হাজার পনেরো সালে এই স্যাটেলাইটটি পৃথিবীতে ফিরে আসে প্রশ্নটির দ্বিতীয় অংশ সাম্প্রতিক সময়ের স্যাটেলাইট এখানে বর্তমান সময়ের স্যাটেলাইট কার্যক্রমের একটি বর্ণনা দিতে হবে বর্তমানে নিজস্ব প্রযুক্তি ও অর্থ ব্যয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া ফ্রান্স জাপান চীন জার্মানি যুক্তরাজ্য অস্ট্রেলিয়া কানাডা ব্রাজিল ভারত ইউক্রেন ইসরায়েল ইরান উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশ সহ ইউরোপীয় ইউনিয়নও মহাকাশে বিভিন্ন ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করেছে এবং এখনো করছে প্রথম থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে এর মধ্যে কিছু কিছু কৃত্রিম উপগ্রহের মেয়াদ শেষে কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিন্তু কিছু কিছু কৃত্রিম উপগ্রহের মেয়াদ শেষ করার আগেই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বন্ধ হয়েছে আবার কিছু কৃত্রিম উপগ্রহের মেয়াদ এখনো শেষ হয়নি ফলে এগুলি সাম্প্রতিক সময়ের স্যাটেলাইট হিসেবে চলমান রয়েছে সাম্প্রতিক সময়ের এ সকল স্যাটেলাইট কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবী পর্যবেক্ষণকারী উপগ্রহ প্রযুক্তি উন্নয়ন বিষয়ক কৃত্রিম উপগ্রহ নৌ চলাচল কৃত্রিম উপগ্রহ অবস্থান নির্ণয় কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কৃত্রিম উপগ্রহ ভূ বিজ্ঞান কৃত্রিম উপগ্রহ ভূ সম্পদ বিষয়ক কৃত্রিম উপগ্রহ এছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন প্রকৃতির কৃত্রিম উপগ্রহ সাম্প্রতিক সময়ের স্যাটেলাইট হিসেবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বর্তমানে সচল ও কার্যদক্ষ স্যাটেলাইট গুলির মধ্যে ইউএসএ এর গ্যালাক্সি ওয়ান নাইন ইকো স্টার ওয়ান সেভেন ওয়ার্ল্ড ভিউ ফোর গোয়েস ওয়ান সিক্স রাশিয়ার জিও আইকে টু জাপানের কেকে এস ওয়ান চীনের এনজিউএসটি ওয়ান চাইনাস্যাট নাইন এ ভারতের কার্টোস্যাট টু ই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য 
এভাবে আমরা এই প্রশ্নটির উত্তর বিস্তারিতভাবে লিখতে পারবো গ বিভাগের তৃতীয় প্রশ্নটি কি ছিল তা দেখি তৃতীয় প্রশ্নটি ছিল নগরীয় ভূদৃশ্য অধ্যায়নে দূর অনুধাবন প্রযুক্তির প্রয়োগ ও গুরুত্ব বর্ণনা করো এই প্রশ্নে ভূদৃশ্য বিষয়টি কি তা একটু দেখে নেই ভূদৃশ্য বিষয়টি বলতে ভূভাগের উপর যাবতীয় অবয়ব বা প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট পাহাড় পর্বত নদ নদী উদ্ভিদ প্রভৃতি কিংবা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট কাঠামো যেমন বসতি পার্ক নগর বন্দর শিল্প কলকারখানা স্কুল কলেজ অফিস আদালত বা বিভিন্ন ভূমি ব্যবহার এর সমাহারকে বোঝায় এক্ষেত্রে ভূদৃশ্যকে ইংরেজিতে ল্যান্ডস্কেপ বলে এরূপভাবে নগরীয় ভূদৃশ্য বলতে কোনো নগরের বসতি দোকানপাট বন্দর স্কুল কলেজ অফিস আদালত শিল্প কলকারখানা প্রভৃতি সমাহারকে আমরা বুঝতে পারি নগর এলাকার নানা তথ্য পত্র সংগ্রহ বিশ্লেষণ পরিকল্পনা উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে দূর অনুধাবন প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সফলতা পাওয়া সম্ভব এ সকল বিষয়গুলি এখানে আলোচনায় নিয়ে আসতে হবে এছাড়া দূর অনুধাবন প্রযুক্তির গুরুত্ব একটি নগর উন্নয়নে সেবাহীন কারণ বিশ্বের বড় বড় নগর উন্নয়নে এখন একমাত্র দূর অনুধাবন প্রযুক্তি ভরসা এভাবে বিস্তারিতভাবে এই প্রশ্নের আলোচনাটি করতে হবে গবিভাগের চতুর্থ প্রশ্নটি ছিল বাংলাদেশের মহাকাশ গবেষণার ইতিহাস ও স্পর্শ এর কর্মপন্থা বর্ণনা কর এ প্রশ্নটিতে দুটি বিষয় আলোচনায় আসবে একটি বাংলাদেশের মহাকাশ গবেষণার ইতিহাস ও অপরটি স্পর্শ এর কর্মপন্থা অবশ্য বাংলাদেশের মহাকাশ গবেষণার ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে স্পর্শ নামটি সবার আগে চলে আসে বাংলাদেশের মহাকাশ গবেষণার ইতিহাস বলতে গেলে প্রথমেই চলে আসে বেদবুনিয়া ভূ উপগ্রহ কেন্দ্রের নাম উনিশশো সালের তিন জানুয়ারি রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী উপজেলার বেদবুনিয়া নামক স্থানের একটি ভূ উপগ্রহ কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয় তবে উনিশশো একাত্তর সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে এর কার্যক্রম মূলত বন্ধ হয়ে যায় পরবর্তীতে দেশ স্বাধীন হলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নির্দেশনায় পুনরায় উক্ত ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং উনিশশো সালের ১৪ জুন বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেদবুনিয়া ভূ উপগ্রহ কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন এরপর থেকেই মূলত শুরু হয় বাংলাদেশের মহাকাশ গবেষণার কার্যক্রম এবং সৃষ্টি হতে থাকে বাংলাদেশের মহাকাশ গবেষণার ইতিহাস এরপর উনিশশো সালে দূর অনুধাবন প্রযুক্তির সফল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ল্যান্ড স্যাট প্রোগ্রাম সংক্ষেপে বিএলপি এবং স্পেস অ্যান্ড অ্যাটমসফিয়ারি রিসার্চ সেন্টার সংক্ষেপে এস এআরসি প্রতিষ্ঠান দুটি একীভূত হয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয় স্পেস রিসার্চ অ্যান্ড রিমোট সেন্সিং অর্গানাইজেশন বা সংক্ষেপে স্পার্স এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু দুই সালের ১২ মে বাংলাদেশ নিজস্ব কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু এক মহাকাশে প্রেরণ করে যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস সৃষ্টি করেছে ফলে বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণায় আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণায় যোগান্তকারী ইতিহাস সৃষ্টি করবে বলে আমরা আশাবাদী এবার স্পর্শ এর কর্মপন্থা আলোচনা করতে গেলে বলতে পারি বাংলাদেশের স্পর্শ বা মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা এর প্রধান কর্মপন্থা হচ্ছে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ জরিপ এবং পরিবেশ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ পর্যবেক্ষণের জন্য মহাকাশ ও দূর অনুধাবন প্রযুক্তি ব্যবহার করা জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ উপযোগী কৃত্রিম উপগ্রহ ও বিমানচিত্র লব্ধ উপাত্তের সংগ্রহ কেন্দ্র ও প্রাপ্ত উপাত্তের সাধারণ ও কম্পিউটার ভিত্তিক বিশ্লেষণের নিমিত্তে জনশক্তি ও যান্ত্রিক সুবিধার উন্নয়ন ঘটানোর কেন্দ্র হিসাবে স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড বিশ্লেষণ সমূহকে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা এছাড়া দেশের মহাকাশ ও দূর অনুধাবন কার্যক্রম পরিচালনার কেন্দ্র হিসাবে ভূমিকা পালন করা এবং মহাকাশ বিজ্ঞান ও দূর অনুধাবন প্রযুক্তি বিষয়ে জাতীয় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নীতি প্রণয়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পাত্র সরবরাহ করা এবং টেকসই উন্নয়নে এ সকল উপাত্ত ব্যবহার করা 
তাছাড়া মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করা সর্বশেষ কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির গবেষণা লব্ধ প্রয়োজন মাফিক উপাত্ত বা ইমেজ সরবরাহ করাও এই প্রতিষ্ঠানটি কর্মপন্থার মধ্যে পড়ে প্রতিষ্ঠানটি এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পরিবেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নে ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মহাকাশ মহাকাশ বিজ্ঞানের প্রয়োগে জাতিসংঘ ইসকা সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে এছাড়া স্পর্স এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব রিমোট সেন্সিং এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং নব ফেডারেশনের সদস্য গ বিভাগের পঞ্চম প্রশ্নটি ছিল জে এস এর উপাদান সমূহ ও প্রয়োগ ক্ষেত্র বর্ণনা কর অবশ্য এই প্রশ্নটি সম্পর্কে পূর্বেই সংক্ষেপে বলেছি তবু একটু বলে যাই এখানে দুটি প্রশ্নের সমাহার একটি জে এস এর উপাদান এবং একটি জে এস এর প্রয়োগ ক্ষেত্র এখানে জে এস এর উপাদান বলতে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার কম্পিউটার সফটওয়্যার উপাত্ত উপাত্ত ভিত্তি মানুষ প্রভৃতি বোঝায় আর জে এস এর প্রয়োগ ক্ষেত্র বলতে মানচিত্র তৈরি কৃষি ব্যবস্থাপনা বন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন খনিজ সম্পদ আহরণ সড়ক মহাসড়ক ব্যবস্থাপনা আবহাওয়া বার্তা সংগ্রহ ভূমি জরিপ প্রভৃতিকে বোঝায় এগুলির বিস্তারিত আলোচনা করলেই এই প্রশ্নের উত্তর যথাযথ হবে গল বিভাগের ষষ্ঠ প্রশ্নটি ছিল ডিজিটাইজিং কি বিভিন্ন প্রকার ডিজিটাইজিং পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা এই বিষয়টি অনেকের কাছে নতুন শব্দ বলে মনে হতে পারে কিন্তু বিষয়টি অত কঠিন কিছু নয় ডিজিটাইজিং বলতে কোনো হার্ড কপি বা রাস্টার ইমেজ বা চিত্র বা মানচিত্রকে যন্ত্রের সাহায্যে ম্যানুয়ালি বা অটোমেটিক ভাবে কম্পিউটারে ডিজিটাল আকারে বা ডিজিটাল ফরমাটে প্রবেশ করানো বা ইনপুট করাকে বোঝায় মূলত এই কাজটি করা হয় একটি বোর্ড ও মাউস বা ম্যাগনেটিক কলম সম্বলিত একটি যন্ত্র দিয়ে যা কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকে এক্ষেত্রে শেপ ফাইলের ডাটার মতো কম্পিউটারে ইমেজটি সংরক্ষিত হয় একসময় জে আইস প্রাপ্ত কম্পিউটারে প্রবেশ করানোর একমাত্র উপায় ছিল ম্যানুয়াল ডিজিটাইজিং ব্যবস্থা বর্তমানে এর পরিবর্তন এসেছে দিন দিন ম্যানুয়ালি ডিজিটাইজিং ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে কারণ এখন কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে অটোমেটিক ভাবে ডিজিটাইজিং এর কাজ স্বল্প সময়ে সম্পন্ন করা যায় বাজারে অনেক ধরনের ডিজিটাইজিং সফটওয়্যার পাওয়া যায় অনেক পদ্ধতিতে ডিজিটাইজিং কাজ সম্পন্ন করা যায় যথা ম্যানুয়াল ডিজিটাইজিং হেডস আপ ডিজিটাইজিং ইন্টারেক্টিভ ডিজিটাইজিং অটোমেটিক ডিজিটাইজিং প্রভৃতি এগুলির বিস্তারিত আলোচনা করলেই উত্তরটি যথাযথ হবে গ বিভাগের সপ্তম প্রশ্নটি ছিল জে আইস উপাত্ত বিশ্লেষণ কর জে আইস উপাত্ত বিশ্লেষণের পদক্ষেপ সমূহ ব্যাখ্যা করো একটি জে আইস উপাত্তের সাথে অপর একটি জে আইস উপাত্তের যুক্তকরণ সম্পর্ক সৃষ্টিকরণ বা উপাত্ত থেকে সাহায্য গ্রহণ পূর্বক নতুন ধরনের গবেষণামূলক তথ্য উপস্থাপন চেষ্টার কার্যাবলীকে উপাত্ত বিশ্লেষণ বা ডাটা অ্যানালাইসিস বলে জে এস এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মেধা সম্পন্ন কাজ হল বিশ্লেষণ করা অর্থাৎ জে এস উপাত্ত ব্যবহার করে কোনো কিছু সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরলসভাবে ধাপে ধাপে সফটওয়্যারের টুলস সমূহের মাধ্যমে উপাত্ত সমূহের আরো উন্নয়ন বা তা থেকে নতুন কিছু করার কার্যাদি উপাত্ত বিশ্লেষণ সুতরাং বলা যায় উপাত্তকে তথ্যে পরিণত করার প্রয়াসই হল উপাত্ত বিশ্লেষণ যেমন একটি কন্ট্রোল ডাটাবেস থেকে টিন ডাটা তৈরি করে তা থেকে একটি থ্রি ডি মানচিত্র তৈরি করা ডাটা বিশ্লেষণ বা অ্যানালাইসিস এর অন্তর্ভুক্ত স্থানিক ও অস্থানিক উপাত্ত ব্যবহার করে উপাত্ত বিশ্লেষণ করা যায় জেএস উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে থ্রি ডি ফিসার ক্লিপ ইউনিয়ন বাভার প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করা যায় বা তৈরি করা সম্ভব বিভিন্ন ধরনের জে এস উপাত্ত বিশ্লেষণ করা যায় যেমন ভেক্টর উপাত্ত রাস্টার উপাত্ত টিন উপাত্ত গ্রিড উপাত্ত প্রভৃতি গ বিভাগের অষ্ট ও শেষ প্রশ্নটি ছিল বাংলাদেশে জে এস প্রযুক্তির প্রয়োগ ক্ষেত্র সমূহ আলোচনা কর প্রয়োজনীয় দক্ষ জে এস বিশেষজ্ঞের অভাব এবং জে এস কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ল্যাব স্থাপনের ব্যয় নির্বাহ সমস্যা ও 
অনেক ক্ষেত্রে উচ্চ মহলের অনাগ্রহতার কারণে বাংলাদেশে জেএস এর প্রয়োগ এক সময় সীমিত ছিল তবে এ সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে বর্তমানে ক্রমান্বয়ে জেএস এর প্রয়োগ নানা কাজে বৃদ্ধি পাচ্ছে এছাড়া বর্তমানে সরকারের ইচ্ছার প্রেক্ষিতে কিছু কিছু সরকারি প্রতিষ্ঠান জেএস এর প্রয়োগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক হিসাবে গ্রহণ করেছে এছাড়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহ তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে জেএস এর প্রয়োগ সেবা বৃদ্ধি করে যাচ্ছে বাংলাদেশে জেএস এর প্রয়োগ ক্ষেত্রগুলি হল মানচিত্র তৈরি কৃষি ব্যবস্থাপনা বন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন জলাশয় ও নদী পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণ মৎস্যক্ষেত্র উন্নয়ন কৃষি সম্পদ আহরণ সড়ক মহাসড়ক ব্যবস্থাপনা আবহাওয়া বিষয়ক উপাত্ত সংগ্রহ সামরিক ক্ষেত্র ভূমি জরিপ বিভিন্ন গবেষণা প্রভৃতি এ সকল প্রয়োগ ক্ষেত্রগুলি বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে আশা করি এভাবে প্রশ্নগুলির উত্তর সাজিয়ে লিখলে এ বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত নম্বর পাওয়া সম্ভব প্রিয় শিক্ষার্থী এখানেই আমাদের প্রশ্ন উত্তর অংশটি তিনটি অংশ মিলে শেষ করছি আগামী ক্লাস থেকে ধারাবাহিকভাবে সিলেবাস অনুযায়ী আমাদের আলোচনা শুরু করব একটি বিষয় তোমরা লক্ষ্য করেছো নিশ্চয়ই সেটি হল একই জাতীয় প্রশ্ন বা প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন ক খ গ বিভাগে বারংবার পরিণত হয়েছে যেটা আমার কাছে ভালো লাগেনি অবশ্য তোমাদের জন্য ভালো গুটি কতক বিষয় জানা থাকলেই সকল প্রশ্নের পাশ করার মতো উত্তর দেওয়া সম্ভব প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা প্রথম ক্লাসের পার্ট ওয়ান এবং দ্বিতীয় ক্লাসের পার্ট টু এবং আজকের পার্ট থ্রি লেকচার থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নের ধারা ও তার উত্তর সম্পর্কে একটি ধারণা পেয়েছ আমি আশাবাদী দূর অনুধাবন বা রিমোট সেন্সিং ও জেএস বিষয়ের ধারাবাহিক আলোচনায় আগামী দিনগুলিতে তোমরা আমার সাথেই থাকবে ভালো থাকো